വാർത്തകളിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധന വിലയിൽ രാജ്യം പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു ബജറ്റിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകി സൌത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഈടാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നികുതി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് വിശദാംശങ്ങൾ അനന്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ധനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇടപെടലും വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി വരെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇത് വൻ തോതിൽ പെട്രോളിന്റെ വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ അവരുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നികുതിയും കൂടി ചേർന്നതോടെ ജനജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായി സാധാരണക്കാരനെ ഇരട്ടി ഭാരമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനത്തിനെതിരെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈകിയെങ്കിലും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് സർലിംഗ് രാജ്യം ഏറ്റവും കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന തിരിച്ചറിവും ഭയവും കൂടിയല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വീണ്ടും വിചാരത്തിന് തയ്യാറാക്കിയത് അനന്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ഒന്നാം തീയതി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അടുത്ത വർഷം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അതിനു മുമ്പാണ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ജന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം കൂടിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വില ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വില കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും ഒൻപത് തവണ പല പ്രാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പെട്രോൾ വിലയുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ ഇതുവരെ കാണാറുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നതെന്നാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പണിമുടക്ക് പെട്രോളിന് വില എഴുപത്തിയാറ് കടന്നു ഡീസലിന് അറുപത്തെട്ട് രൂപയും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സി ഐ ടി യു ഐ എൻ ഡി സി യു എ ഐ ടി സി യു തുടങ്ങി മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പണിമുടക്ക ഓട്ടോ ടാക്സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ലോറി ടാങ്കർ ലോറി എന്നിവ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസും നിശ്ചലമാകും കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഡീലർമാർ എന്നിവരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരും എന്നാൽ ബി എം എസ് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് പതിവുപോലെ പാൽ പത്രം ആംബുലൻസ് ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവീസുകളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് കേരള കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലകൾ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നാളെ നടത്താനിരുന്ന തിയറി പരീക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്കും നാളത്തെ പത്താന്തരം തുല്യത സേ പരീക്ഷ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിലേക്കും മാറ്റി മാറ്റിവെച്ച മറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ തീയതി അതാത് സർവകലാശാലകളുടെ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആലോചിക്കുന്നതായി സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലെന
ഹാദി നേരിട്ട് ഹാജരായി താൻ സ്വതന്ത്രമായ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ നിലപാടിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയെ മതിയാകൂ അതിനാൽ വിവാഹത്തിന്റെ നിയമസാധുത കോടതി പരിശോധിക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി എൻ ഐക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ ഷഹീൻ ജഹാന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം അന്വേഷണം തുടരാം മേൽനോട്ടത്തിന് ജഡ്ജി ഇല്ലാത്തതിനാൽ എൻ എ അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഷഹീന്റെ ആവശ്യവും സുപ്രീംകോടതി തള്ളി കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ചാൾസ് ശോഭാരാജ് നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിലൊരാൾ അവരുടെ അഭിഭാഷകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പ്രതികരണം ഹേബിയസ് കോർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവാഹം റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കേസിൽ ഹാദിയെ കക്ഷി ചേർത്തു അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹാദിക്ക് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാം വിവാഹത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന അച്ഛൻ അശോകന്റെ ആവശ്യവും തള്ളി പ്രായപൂർത്തിയായവർ എങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാകില്ല മുമ്പ് വാദം നടന്നപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ എ അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കാത്ത അഭിഭാഷകനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറ്റി പുതിയ അഭിഭാഷകനാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദിലീപ് ശിവസേന എൻ ഡി എ വിടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനം ബി ജെ പിയുമായുള്ള ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തെ ബന്ധം തങ്ങളുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമാക്കിയെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ശിവസേന ഒടുവിൽ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ മുംബൈയിൽ ചേർന്ന ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി ഐകകണ്ഠേനയാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ഏറെ നാളുകളായി ബി ജെ പിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വാരസ്യത്തിന് വേർപിരിയൽ എന്ന പരിഹാരമാണ് ശിവസേന കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ടായ ദളിത് കലാപത്തിൽ ശിവസേനയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഒത്തുകളിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഉയർത്തിയിരുന്നു ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യത്തിലായ ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തായത് ശിവസേനാ നേതൃത്വത്തെ ഏറെക്കാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിൽ അറുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രം നേടി ഒതുങ്ങിയതും ശിവസേനയെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആദിത്യ താക്കറെ സഞ്ജയ് റാവത്ത് തുടങ്ങിയ ശിവസേനാ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ബാൽ താക്കറയുടെ മറാത്താവാദത്തിന് ഇനിയും പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറുപടി നൽകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലർ സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപന മേധാവികൾ മാത്രം പതാക ഉയർത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് സർക്കുലർ ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പതാക ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സ്ഥാപന മേധാവികളായിരിക്കണം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തേണ്ടത് പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം ദേശീയ ഗാനവും ആലപിക്കണം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗവർണറും ജില്ലാതലങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരുമായിരിക്കും പതാക ഉയർത്തുക നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭാഗവത് പാലക്കാട് കർണകേമൻ സ്കൂളിൽ പതാക ഉയർത്തിയത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചതുമില്ല ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ പാടില്ല വരുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും മോഹൻ ഭാഗവത് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ കള്ളക്കളി നടത്തി കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വിരമിക്കാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അവധിയെടുപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അടുപ്പക്കാരന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുടെ സമാന അപേക്ഷ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു വിരമിച്ച ശേഷം അതേ തസ്തികയിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ പുനർനിയമനം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് സർവകലാശാലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ പി എൻ ഷാജി വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വിരമിക്കുന്നതിന് കേവലം പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ വൈസ് ചാൻസലർ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറായി സ്ഥാനക്കേറ്റ് നൽകി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് ഒഴിവുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അതേ തസ്തികയിൽ തന്നെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പുനർ നിയമിച്ചു കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ട തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നൽകിയിട്ടില്ല എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ വാർത്തയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ശ്രീജീവിന്റെ മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു സി ബി ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് ആണ് അന്വേഷണ ചുമതല അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി സി ബി ഐ എസ് പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എ എസ് പി അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും കേസിന്റെ രേഖകൾ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പോലീസിന് സി ബി ഐ നോട്ടീസ് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മൊഴിയെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങും ശ്രീജീവിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് അമ്മ രമണി പ്രമീള തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളുടെയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും മൊഴിയായിരിക്കും ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്താണ് പാറശാല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ശ്രീജീവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ ഏറെ നാളുകളായി സമരത്തിലാണ് ഇതിനിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സി ബി ഐ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനമാണ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തത വന്നാൽ മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സഞ്ജയ് ലീല ബെൻസാലി ചിത്രം പത്മാവതിന് വിലക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരുകളുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ആദ്യം ഉത്തരവ് അനുസരിക്കൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കാമെന്നും സർക്കാരുകളോട് കോടതി പറഞ്ഞു ചിത്രം ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്യും പെൺകുട്ടിയെ മതം മാറ്റി സിറിയയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി വ്യാജ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി ഗുജറാത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ മാഹി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റി വിവാഹം ചെയ്ത് സിറിയയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് പോലീസിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഇവരുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി ഈ വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്പോർട്ട് എടുത്താണ് പെൺകുട്ടിയെ ജിദ്ദയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി കലൂർ ബംഗലൂരു കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘത്തിന് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ നേരത്തെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനൊപ്പം പെൺകുട്ടിയെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഫയാസ് സിയാദ് എന്നിവരെയാണ് ആലുവ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേർക്കെതിരെയും പോലീസ് യു എ പി എ ചുമത്തിയിരുന്നു പ്രധാന പ്രതി മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിദേശത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും പഠനത്തിനായി ബംഗലൂരുവിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുമായി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി പകർത്തിയ റിയാസ് ഇതുവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം സന്ദർശന വിസയിൽ ഇരുവരും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി വിവാഹം ചെയ്തതായി വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയത് ഇവിടെ നിന്നും സിറിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിവരം പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്തോളം പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർക്കും മുൻ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർക്കും നിയമസഭയുടെ ആദരാഞ്ജലി സ്പീക്കർ ചരമോപചാരം അവതരിപ്പിച്ചു ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും വികസനോന്മുഖ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു സഹകാരിയും മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുമായിരുന്നു ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളും അന്തരിച്ചവരെ അനുസ്മരിച്ചു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞതിലൂടെ ഗവർണർ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ സർക്കാ
ആ കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കി അച്ചടിച്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതായി തീരുകയാണ് കുണ്ടറ കുരീപ്പള്ളി സബിതയിൽ ജിത്തു ജോബിൻ്റെ കൊലപാതക കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയായ അമ്മ ജയമോളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് ഇന്നലെ പരവൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിയെ നുണ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയേക്കും സ്വത്ത് തർക്കം കൊലപാതകത്തിന് ഒരു കാരണമായെന്ന പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതമൊഴി ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ചുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബുധനാഴ്ച പ്രതി ജയമോളെ ഹാജരാക്കാൻ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിൽ അധികൃതർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ജിത്തുവിന്റെ ബന്ധുക്കളും പരിസരവാസികളുമായ അഞ്ചുപേരുടെ മൊഴിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ചാത്തന്നൂർ എസ് പി ജവഹർ ജനാർദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ചത് ജിത്തുവിന്റെ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി എന്നിവരെ അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും കണ്ടു കുടുംബ ഓഹരി കിട്ടാത്തത് ജയമോളെ മാനസികമായി അലട്ടി ുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവും മകളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും മാധ്യമങ്ങളോടും പോലീസിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് കുടുംബ ഓഹരി സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയും പോലീസ് നടത്തി ജിത്തുവിന്റെ പിതാവ് ജോബിക്ക് കുടുംബ ഓഹരിയായി എഴുപത് സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യമായി അതിനിടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടുന്ന പ്രതിയെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ മൊഴികളും പ്രതി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഴികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം ഇതിലേക്ക് വാർത്തയിലേക്ക് എൻ സി പിയുടെ ബാനറിൽ മന്ത്രിയാകാൻ ചർച്ചകൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ ആർ എസ് പി ലെനിനിസ്റ്റിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്നും എൽ ഡി എഫിൽ ഘടകകക്ഷി ആക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയോ ഞാനോ എൻ സി പിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരുമായോ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പുമായോ ഫോണിലും നേരിലും നാളിതേവരെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി എൻ സി പിയിൽ പോയി ലയിച്ച് ഒരു മന്ത്രിയാകാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തയ്യാറല്ല കേരളത്തിലെ എ ടി എം കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധമായി പണം തട്ടുന്ന രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ കണ്ണൂർ ടൌൺ ഡി വൈ എസ് പി സദാനന്ദ സദാനന്ദന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് ജുനൈദ് വാലി എന്നീ രണ്ട് എ ടി എം മോഷ്ടാക്കളെ ഹരിയാനയിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ണൂർ ടൌൺ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പശ ഉപയോഗിച്ചും ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഇവർ കവർച്ച നടത്താറ് അതേസമയം പരാതിക്കാരനും മുഖ്യ ആസൂത്രകനുമായ ഷക്കീൽ അഹമ്മദിനെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല മോഷ്ടാക്കൾ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കും എന്നാൽ ഇത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ രേഖപ്പെടാറില്ല ഇത്തരമൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ നടപ്പിലാക്കാറെന്ന് ടൗൺ ഡി വൈ എസ് പി സദാനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി സ്വന്തം അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ച് ബാങ്കുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതികൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ മോഷണം കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇവർ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടാക്കൾ കൂടുതലുള്ള ഹരിയാനയിലെ മേവാട് ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കേരള പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് പ്രശംസനീയമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ അമേരിക്കയിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീടുകളിൽ തനിച്ചാക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്ന ഷെറിൻ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കൊല ചെയ്ത മൂന്ന് വയസ്സുകാരി ഷെറിൻ മാത്യൂസിന്റെ മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമം മലയാളി ദമ്പതികൾ ബീഹാറിലെ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ദത്തെടുത്ത ഷെറിൻ മാത്യൂസിനെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഡാലസ് റിച്ചർഡ്സണിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായത് കാണാതായതായി പരാതി നൽകി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഷെറിനെ സമീപത്തെ കലുങ്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് പാൽ കുടിക്കാത്തതിന് വീട്ടിന് വെളിയിൽ നിർത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഈ സമയം ചെന്നായക്കിൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാകാമെന്നുമായിരുന്നു വളർത്തച്ചൻ വെസ്ലി മാത്യൂസ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മാരകം ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞു വളർത്തച്ചൻ വെസ്ലി മാത്യൂസിനെതിരെ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്
യുഎസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ധനവിനിയോഗ ബിൽ സെനറ്റിൽ പാസ്സായി കുടിയേറ്റ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് ബിൽ പാസ്സാകാൻ വഴി തെളിഞ്ഞത് ഇന്നലെ സെനറ്റിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൂടി അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതോടെ എൺപത്തൊന്ന് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു അറുപത് വോട്ടുകളാണ് ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടത് ബില്ലിന് പ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയക്കും റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നൂറംഗ സെനറ്റിൽ ശനിയാഴ്ച ധനവിനിയോഗ ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെയാണ് യു എസ് സാമ്പത്തിക സ്തംഭനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ യു എസിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് നൽകിയ താൽക്കാലിക നിയമസാധുത ട്രംപ് ഭരണകൂടം പിൻവലിച്ചതാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസം വാണിജ്യം ഭവനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമാകുമെന്നായിരുന്നു ആശങ്ക വിഷയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് സെനറ്റിൽ ധനവിനിയോഗ ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ വഴി തെളിഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇനി രാത്രികാല ശുചീകരണം നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മാലിന്യം രാത്രിയിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി നേരം പുലരുമ്പോൾ ഇനി കോഴിക്കോട് നഗരം വൃത്തിയുള്ളതാവും രാത്രി തന്നെ മാലിന്യം കോർപ്പറേഷന്റെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ നീക്കം ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മിഠായിത്തെരുവ് പാളയം പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനും കളക്ടർ യു വി ജോസും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല ഇവിടെ രാവിലെയൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ പാളയത്ത് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ അതിൻ്റെ വിഷമം എന്നുള്ളത് പാളുകളില്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ കാലത്ത് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലേ ഇരുപത് തൊഴിലാളികളെയാണ് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രാത്രി പത്ത് മുതൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെയായിരിക്കും ശുചീകരണം പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഉണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കോട്ടുകാൽ എ പ്രഭാകരൻ നായർ അന്തരിച്ചു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധാമ്രപത്രം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടു